क्रिकेटर्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्रिकेटर्स को कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं वेलकम बैक गाइस दिस इज माइंग सिंगड़िया और आज की मेरी वीडियो का टाइटल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर क्रिकेटर्स 1977 में कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट शुरू होने से पहले और उसके बाद भी लंबे समय तक क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम था जो कि अब एक इंटेंस गेम में बदल चुका है वो समय गया जब फास्ट बॉलर्स अपना ओवर और स्पेल खत्म करने के बाद डीप बाउंड्री पर रिलैक्स करते थे और बैट्समैन अक्सर एक्स्ट्रा रन दौड़ना प्रीफर नहीं करते थे ट्वेंटी सेंचुरी की शुरुआती वर्षों की ऑस्ट्रेलियन टीम ने फिटनेस ट्रेनिंग को नए तरीके से अपने रूटीन में ऐड किया लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के आने के बाद क्रिकेटर्स पहले से ज़्यादा फिटर फास्टर और स्ट्रॉगर एथलीट्स बन चुके हैं ब्रीड टेकिंग कैचेस फास्ट रनिंग और इंडियन फास्ट बॉलर्स की नई जनरेशन का राइज होना मॉडर्न क्रिकेट में फिट बॉडी की इंपॉर्टेंस बताता है लगातार बढ़ते वर्कलोड के कारण स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स समय की मांग है ताकि उन्हें इंजर्ड होने से बचाया जा सके क्रिकेट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एंट्री बाकी गेम्स के मुकाबले बाद में हुई हालांकि कई प्लेयर्स ने इसे बहुत पहले से ही अपने रूटीन में ऐड कर लिया था ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लेली ने अपनी बैक इंजरी के रिहेबिलिटेशन के दौरान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इफेक्टिवली यूज़ किया था असरदार तरीके से इस्तेमाल किया था उन्हें इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ इंडिया में और साथ साथ अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जुड़े कई मिथ हैं जिनमें सबसे प्रमुख मिथ है कि वेट लिफ्टिंग करने से बॉडी इतनी बल्कि हो जाएगी भारी हो जाएगी कि प्लेयर्स अच्छे से अपने स्पोर्ट को खेल नहीं पाएंगे ये एक मिथ है एक गलत फहमी है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप बल्कि नहीं होंगे इसी तरह कई लोगों का मानना है कि यंग प्लेयर्स को वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए इससे वे चोटिल हो सकते हैं आप इंजर्ड हो सकते हैं ये भी एक मिथ है एक गलत फहमी है अधिकतर टीम स्पोर्ट्स जैसे रग्बी फुटबॉल हॉकी के मुकाबले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इंजरी रिस्क 9 से 10 गुना कम होता है जो ये साफ कर देता है कि वेट लिफ्टिंग सेफ है इसमें इंजरी रिस्क बहुत कम है बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज़ में ये बात क्लियर हो चुकी है कि वेट लिफ्टिंग से हाइट नहीं रुकती है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ अदर एथलेटिक क्वालिटीज़ का बेस है ऑल एज बिंग इक्वल स्ट्रॉन्ग प्लेयर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर एक वीक प्लेयर के मुकाबले ज़्यादा जोर से बॉल को हिट कर सकता है ज़्यादा दूर तक ज़्यादा पावर से थ्रो कर सकता है और ज़्यादा तेज़ी से बॉलिंग कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर का इंजरी रिस्क भी वीक प्लेयर से कम होता है यंग प्लेयर्स के लिए वेट लिफ्टिंग बेनिफिशियल है फ़ायदेमंद है लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उन्हें सुपरवाइज़ किया जा रहा हो इनफैक्ट यंग प्लेयर्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक बड़ा पार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस होना चाहिए जो उन्हें फ्यूचर की एथलेटिक अचीवमेंट के लिए तैयार करेगा हैवी वेट लिफ्टिंग से आपकी बॉडी बल्कि नहीं हो सकती क्योंकि हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुख्य रूप से प्राइमरीली मसल्स को नहीं बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को तैयार करता है बॉडी में मसल्स का साइज बढ़ाने वाली ट्रेनिंग को हाइपर ट्रेनिंग कहा जाता है जो कि मोस्टली बॉडी बिल्डर्स करते हैं वेट लिफ्टिंग बहुत से एथलीट्स की फिटनेस ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो है नंबर वन अपनी ट्रेनिंग किसी ऐसे फिटनेस कोच के गाइडेंस में करें जो स्पोर्ट्स साइंस और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जानता हो जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सके और आपको ज़रूरी दिशा निर्देश दे सकें बेटर टेक्निक और अच्छी फॉर्म को प्रेफरेंस दें क्योंकि हैवी वेट लिफ्टिंग से पहले एक्सरसाइज टेक्निक को बेहतर बनाएं नंबर थ्री जनरल ट्रेनिंग को स्टार्ट करें और एज बढ़ने के साथ स्पेसिफिक ट्रेनिंग पर ध्यान दें नंबर फोर अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम में कंपाउंड एक्सरसाइज को ज़्यादा ऐड करें लाइट वेट से स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे वेट बढ़ाएं तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं खत्म होता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग